பரிசுத்த நாமத்திற்கு சோத்ரம் இன்னைக்கு நம்ம யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம் யோவான் இருபது ஒன்று ஜெப தொடர்ந்த செய்திகளை கடன் சொல்லும் நிம்மாதே நிம்மாதியே ஆர்வா மோடனே பாடி தூதே பெண் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆகாகா ஆர்வா மோடனே பாடி தூதே பெண் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அரை காலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை அடை காலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை ஓம் வல்ல செயல்கள் நினைத்த நினைத்து உள்ளாமே பங்கோதையா ஓம் வல்ல செயல்கள் நினைத்த நினைத்து உள்ளாமே பங்கோதையா நல்லாவாரு நன்மை செய்பவாரு நன்றி நன்றி ஐயா ஆகாகா நல்லாவாரு நன்மை செய்பவாரு நன்றி நன்றி ஐயா நல்லாவாரு வல்லவாரு ஆராதனை ஆராதனை நல்லாவாரு வல்லவாரு ஆராதனை ஆராதனை பலியான சம்மாரி பாவங்கள்லாம் சுமந்து தித்தவரே பலியான சம்மாரி பாவங்கள்லாம் சுமந்து தித்தவரே பரிசுத்தரத்தா எனக்காக அல்லோ பாக்கியா பாக்கியாமே ஆகா பரிசுத்தரத்தம் எனக்காக அல்லோ பாக்கியம் பாக்கியாமே பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் ஆமாய் பெரியன் ஐயா எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் ஆமாய் பெரியன் ஐயா ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே ஆகாகா ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே இசுவே நாமத்தினாலே ஜனங்களுக்கு இதாவே ஆமேன் கத்திரி பிரசுத்த நாமத்திற்கு சோத்திரம் ஜெயந்தி அக்கா எங்க சம்பந்தி அக்கா பிரைசலார் கவிதா சிஸ்டர் பிரைசலார் ராஜேஷ் டேனியல் பிரைசலார் நாகரத்ன அம்மாள் பிரைசலார் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டு பெருதான கிருவனால இருபதாவது அதிகாரத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் என்னன்னா பல பல வெளிப்படைகள் அவையனர் எனக்கு கொடுத்தார் ஒன் வர்ஸ் அட் அ டைம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வசனம் தான் ஒரு வசனம் அந்த வசனத்திற்கு ரிலேட்டட் வசனம் வச்சு நம்ம தியானித்தோம் பெருதான ஆசிரியத்தை அந்த நமக்கு கொடுத்தார் சரி இன்னைக்கு இருபதாவது அதிகாரத்துக்குள்ள போக இருக்கிறோம் இந்த இருபதாவது அதிகாரத்துல ஒரு புதிய சகாப்தம் ஆரம்பிக்கிறது அது என்னது புதிய சகாப்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓய்வு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை ஆண்டர் முடிக்கிறார் ஓய்வு நாள்ங்கிற ஒரு காரியத்தை முடித்துட்டு இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வாரத்தின் முதல் நாள் வாரத்தின் முதல் நாள் ஒரு கான்செப்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த போன்ங்கிறது பேசுறதுக்காக தான் ஒரிஜினல் உண்டாக்கணும் அப்படித்தான் இல்லையா போன் எதுக்காக வச்சிருக்கு பேசுறது இருக்கு ஹலோ அப்படிங்கிற பேசுறதுக்கு ஆனா அந்த கான்செப்டையும் வச்சுக்கிட்டு அடிஷனலா இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்புக் வரும் எங்க சம்பந்தி அக்கா ஃபாரின்ல இருக்காங்க அங்க இருக்கிறாங்க இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளால நம்ப முடியாத ஒரு காரியம் இதுதான் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓய்வு நாள்ங்கிற சனிக்கிழமைங்கிற ஒரு காரியம் முடிஞ்சிட்டு அடுத்து என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே அப்படின்னு ஒரு காரியம் வரப்போயிடும் இந்த கான்செப்ட் மாறுகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த ஓய்வு நாள் மாறுகிறதுக்கு ஒரு வசனத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முதலாவது மத்திய இருபத்தி எட்டு ஒன்று அந்த கான்செப்ட் டேட்டை மாத்திரம் பார்ப்போம் ஓய்வு நாள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சனிக்கிழமை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வாங்க வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதெல்லாம் அடிப்படையான ஒரு சில சத்தியங்கள் நீங்க புரிந்துக்கிடணும் உங்க வண்டிக்குள்ள வச்சுக்கணும் ஏங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வசம் ஓய்வு நாள் முடிந்தது முடிஞ்சிருச்சு சனிக்கிழமை முடிஞ்சிருச்சு 
வாரத்தின் முதல் நாள் விடியற் காலையிலே இங்க விடியற் காலை பாக்குறோம் ஆனா நம்ம அங்க பாக்குறது என்னன்னா இருட்டு அதிகாலையிலே ஏழு மாணி என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஓய்வு நாளை குறித்து நான் ஏன் ரொம்ப பர்டிகுலரா சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குலேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல ஆகையால் போஜனத்தியாவதும் பானத்தியாவது குறித்து பண்டிகை நாளாகும் மாத பிறப்பு ஓய்வு நாளை குறித்து ஒருவன் உங்களை குற்றப்படுத்தணும் ஓய்வு நாளை குறித்து ஒருத்தன் குற்றப்படுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு இதெல்லாம் அனுபவம் இருக்காது நான் இந்த அனுபவத்துக்குள்ள போனேன் இந்த செவன்த் டே அட்வான்டேஜ் ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க சனிக்கிழமை தான் அவங்க ஆண்டவர் ஆராதிப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பசனெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியாது புரிந்து வரும் ஆசை இருக்காது ஒரு தடவை என்னுடைய பேஷண்ட் அந்த அந்த சபைக்கு போறவர் அவங்கள்ட்ட ஒரு சீனியர் பாஸ்டர் சீனியர் பாஸ்டரை விட அவர் என்னன்னா அவர் தான் அந்த பைபிள் காலேஜில் பிரின்ஸ்பலாக இருக்கார் இப்போ இவங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆளுகளை அனுப்பி நீங்க காணிக்கை கலெக்ட் பண்ணுங்கன்ட்டு ஒரு காரியத்துக்கு அனுப்புனாங்க அவர் என்கிட்ட வந்து உட்காந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் பைபிள் டீச் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி இவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் தெளிவுகள் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் நமக்கு தெளிவு கொடுக்க இவர் வந்திருக்காரா உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் நீங்க நாங்க வந்து ஏழாவது நாள் சனிக்கிழமை தான் எங்களுக்கு முக்கியமா நாங்க வைப்போம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல அப்படின்னா தெரியும் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க எங்களுக்கு காணிக்க வேண்டி இருக்குது எங்களுக்கு ஃபாரின்ல இருந்து ஃபண்ட் வந்துட்டு இருந்து அது நின்றுச்சு இப்ப நாங்க லோக்கலா ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அதனால வந்து உங்களை சந்திக்க வேண்டிய அப்படின்னு சொல்லி நான் பையன் சொன்னே பாஸ்டர் நீங்க சொல்ல ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் ஆனா நீங்க தசவ பாகங்கிறத உங்க மக்கள் இருந்து மொதவே வாங்கினா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டு அவர் மூஞ்சி மாற ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கூடோடு பேசுறானு இது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செவன்த் டே இல்ல ஒரு வார்த்தையாரு என் பைல்ஸ் ஆப்ரேஷனுக்கு அவர் வந்தார் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு அவர் எனக்கு சனிக்கிழமை ஜோ பண்ணிட்டே கம்மி ஆடி 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 ஜோ பண்ணிட்டே கேட்டு என்னங்க இன்னைக்கு ஓய்வு நாளுங்க நான் ஆலயத்துக்கு போக முடியல இங்கிருந்து நான் ஜோ பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அப்ப பைய பேசும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு சார் எங்களுக்கு சம்பளம் ரொம்ப கம்மியா தான் சார் கொடுப்பாங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்னால அதுல என்ன பெரிய ஒரு ஒரு காரியம்னா இந்த சம்பளம் கொடுக்கும்போது தசம் பார்த்தா முதல் வாங்கிடுறாங்க சார் தசம் பார்த்தா முதல் வாங்கிடுவாங்களா அது நீங்க தானே கொடுக்கணும் எங்களை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க சார் தசமத்தை வாங்கிட்டு தான் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும் அது யார் சார் எல்லாருக்கும் தான் சார் அவன் பியூனா இருந்தாலும் சரி வாட்ச்மேனா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு தான் குற்றப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓய்வு நாளை அனுசரிக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் நூறு குறிப்பு சொல்லட்டா தயவு செய்து சொல்லுங்க பைபிள் இருந்து பைபிள் இருந்தல்ல சார் நாங்க ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கோம் நாங்க உங்க புஸ்தகத்தை நான் படிக்க மாட்டேன் நீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் டக்குனு எழுதிட்டாரு பி கேர்ஃபுல் நீ ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி பேசாத நீ யாரும் தெரியுமா உனக்கு நான் யாரும் தெரியுமா போயிட்டேன் இன்னைக்கு வேற அவர்கிட்ட நான் பாட்டு இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு வருமுன்னு இருந்தானா ஆண்டு அந்த சனிக்கிழமை மாத்திட்டாருங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப வெளிப்படுத்த முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்துக்குள்ள வெளிப்படுத்துதல் ஒன்று பத்து அந்த சண்டேக்கு இன்னொரு வார்த்தை நம்ம பார்க்கறோம் இப்ப யோவான் இருக்கார் யோவான் ஒரு மூப்பர் டாப் போஸ்ட் இருக்கார் அவர் தான் சபைக்கு ஆராதனை நடத்துவார் நல்லா வயசாயிடுச்சு அவருக்கு இவரை கொலை செய்வதற்கு ட்ரை பண்றாங்க அதாவது பைபிள் இல்லாத நான் உங்களை சொல்ல போகிறேன் சரித்திர புஸ்தத்துல இருந்து ஏன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா தூக்கி போட்டலாம் அப்ப அன்னைக்கு வந்த ராஜா இவர கொலை செய்யறது கண்டி மிக மிக கொடுமையான வசத்தை கொடுத்து இதை சாப்பிடியாங்க யோவன் வந்து இயேசுவே உங்களுடைய நாமத்தினாலே இதை நான் பருகிறேன் இதை எனக்கு ஒரு சத்து டானிக்காக மாத்தி கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி டபக்குன்னு குடிக்கிறாரு குடிச்சிட்டு ராஜா நல்லா இருக்கு ராஜா இந்த வருங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா அட்ட முன்னாடி பாடி எல்லாம் அப்படி தூக்கி காட்டுறாரு ஆத்தாருக்கு ஒழுங்கானதை கொடுத்துருக்க அதே இதை எடுத்து இன்னொரு ஒரு அடிமைக்கு வாயில ஊத்துறாங்க அடிமை சத்தம் அவங்களுக்கு என்ன அவங்க பொத்துல உடம்பு சத்துப்பா இவனுக்கு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு பெரிய ஒரு எண்ணெய் கொப்பர கொதிக்க கொதிக்க வச்சு இந்த ஆள் தூக்கி உள்ள வர்றாங்க இது ஸ்டால் யோன் வயசானவர் அதுல நல்லா சுமிட்டு இந்த பக்கம் வந்து சரித்திரத்துல பைபிள் இல்ல 
இப்ப பார்த்தாங்க இருந்தாலும் இவளை கொல்ல முடியாதுன்ட்டு பத்மத்தி ஒரு தூக்கி போறாங்க இந்த பத்மத்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு 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 அந்த காலத்துல அந்த மான் அப்படின்னு ஒரு ஐலண்ட் இருந்துச்சு அந்த மான்ல ஒரு சிறைச்சாலை இன்னைக்கு அந்த சிறைச்சாலை இருக்கு இங்க யாராவது ரொம்ப மேஜரான தப்பு பண்ணா அவன் லோக்கல் சைட்ல இருக்காம அந்த மான் தூக்கி போடுறாங்க ஆனா இப்ப அந்த மான் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ போய் அது ஒரு டூரிஸ்ட் சென்டரா மாறிடுச்சு அது போல இந்த பத்மத்தி உனக்கு டூரிஸ்ட் சென்டரா மாறிடுச்சு அது வேற கதை அப்ப அந்த பத்மத்தி உள்ள தூக்கி போடுறாங்க பத்மத்தி இருக்கும்போது இவனுக்கு ஒரே கவலை ஐயோ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நக்கி நான் ஆண்டவரை ஆராதிப்போமே நான்ல அதை லீட் பண்ணுவேன் நான்ல செய்தி கொடுப்பேன் ஏன் விசுவாசிகள்லாம் என்னை தேடுவாங்களே யா தேடுவாங்களே நான் ஒரே கவலையில இருக்காரு கவலையில இருக்கும்போது ஆண்டவர் அவர் நைஸ பரவத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார் பாருங்க முப்ப பத்தாவது சொல்ல வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்துதல் ஒன்று பத்து கர்த்துடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானே அப்ப புதிய ஏற்பாட்டுக்கள் அவங்க வரும்பொழுது சனிக்கிழமை முடிஞ்சு ஓய்வு நாள எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா சண்டே அது கர்த்தருடைய நாள் இந்த கர்த்தருடைய நாள்ல அந்த ஆவிக்குள்ளாகி கொண்டு போயிட்டார் கொண்டு போய் ஒரு விசேஷமான ஆசிரியத்தை அவர் கொடுக்கிறார் சரி இப்ப இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷத்துக்குள்ள வருகிறார் இருபது முதல் யோவான் இருபது ஒன்று வாரத்தில் முதல் நாள் காலையிலே அதிக இருட்டோட்டி இப்ப பவுல் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா செய்தி கொடுத்துட்டு இருக்கார் அவர் என்னைக்கு செய்தி கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அப்போ சிலர் இருபதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் தோசம் இருபது ஏழு வாரத்தின் முதல் நாளிலே பாருங்களா வாரத்தின் முதல் நாள் வாரத்தின் முதல் நாள் சண்டே இது ஒரு புதிய ஈரா இதுவரை சனிக்கிழமைன்னு இருந்தவங்க ஆனா ஒரு சிலர் பீங்கு பிடிச்சி நான் இன்னும் சனிக்கிழமை தான் நாங்க எங்களுடைய எதுன்ட்டு அவங்க எவ்வளவு ஒரு சொல்லக்கூடாது ஒரு வைராக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மேஜர் எக்ஸாம் பைனல் எக்ஸாம் வந்தாலும் அன்னைக்கு பிள்ளைகளை எதுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க எக்ஸாம் எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க நாங்க எங்களுக்கு சனிக்கிழமை தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு என்னன்னா அங்க வந்து ஆடு மாடுகளுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பைபிள் இருக்கு அது வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்ப இவங்க ஸ்கூட்டரோ ஓட்டக்கூடாது அன்னைக்கு ஆடு மாடு இருந்துச்சு கழுது இருந்துச்சு இது ஸ்கூட்டர் ஆனா அதுல ஸ்கூட்டர்ல அட்ரா போவாங்க அவங்க பிரச்சனை நமக்கு வேண்டாம் ஆனா பவுல் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது ஏழு வாரத்தின் முதல் நாளே அப்பம் பிட்டும்படி அப்ப ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அவங்க அப்பம் பிட்டாங்க நமக்கு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஆரம்பத்துல அனுதினமும் அப்ப புசித்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப அது சபை ஆரம்பிக்க போது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் வாரத்துக்கு ஒருக்கா அப்படின்னு மாறிடுச்சு இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா சீசர்கள் கூடிய வந்திருக்கீங்களே பவுல் மறுநாளே புறப்படும் அதாவது அடுத்த நாள் போறாரு இப்ப அவங்களுக்கு பவுல் எங்களுக்கு நிறைய செய்தி சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு ஆல் நைட் பிரேயர் நடத்துகிறார் மறுநாளே புறப்படும் அவர்கள் சம்பாஷித்து நடு ராத்திரி மட்டும் பிரசங்கிச்சு பவுலுக்கு பிரசங்கம் பண்றதெல்லாம் பிரிக்க பிரச்சனை இப்ப நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறேன்னா இந்த பக்கம் நான் நோட்ஸ் வச்சிருப்பேன் நோட்ஸ் எழுதியிருப்பேன் இந்த பக்கம் பைபிள் வச்சிருப்பேன் உங்களையும் பார்ப்பேன் நைசா இதையும் பார்ப்பேன் அப்படிதான் நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு எல்லாமே வயசாயிடுச்சு எல்லாமே அந்த காலத்தையும் மண்டலம் எல்லாம் நிற்காது எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் இல்லாம முடியாது நம்மளால ஆனா பவுல் அப்படியே ஃபுல்லாவா பேசிக்கிட்டே இருக்காரு எப்ப மிட் நைட் வரை அவர் சிலர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவர்கள் கூடிய வந்திருக்க மேல் வீட்டிலே அநேக விளக்கு அளிக்கப்படுது ஏன் அநேக விளக்கு வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இல்லைன்னா மக்கள் தூங்கிடுவாங்க சரியா அப்பொழுது ஐத்ரூ என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்து நெட்டு நேரம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கையிலே மிகுந்த துக்கம் அடைந்து துக்கமா தூக்கமா தூக்கம் துக்கம் கிடையாது தூக்கம் துக்கம் அடையல அதாவதுங்க எங்க சபையில ஒருத்தர் நான் பார்க்கறேன் அப்படியே வந்தாரு உட்கார்ந்தாரு அதே கண்ணடி போட்டிருந்தாரு அப்படியே ஆடிட்டே இருந்தாரு டாங் 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 முன்னாடி விழுந்துட்டார் முன்னாடி விழுந்தா அவர் கண்ணாடி இந்த பக்கம் விழுந்துருச்சு அவர் அப்படியே கீழே உழப்பறாரு ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டார் எல்லாரும் பார்த்தாங்க அவரை ஆடி ஆடிய விழுந்தே பட்டார் நல்ல வேலை இவரு டாப் ஃபுல்ல இருந்தாலும் இந்த ஐந்து ரூபாய் நடந்து இவருக்கு நடந்திருக்கும் இன்னைக்கு சபையில நடக்குது இது ஒரு புதுசு கிடையாது என்ன நாங்க ஃபேன் போட்டிருக்காங்க நல்ல ஜாலியா தூக்கம் வரும் நான் பைபிள் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் பிரசங்கத்தை ஒரு பக்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இங்க எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் அது எங்களுடைய பாஸ்டர் பாஸ்டர் ஜோ டானியல் ஒரு செய்தி சொன்னார்னா குறிப்பு எழுதாம இருக்கவே முடியாது அப்படி அவர் அழகான பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸா சொல்லிட்டே இருப்பார் நான் அவரை சந்தித்தேன்னா ரெகுலரா நான் பார்ப்ப பார்க்க மாட்டேன்
அந்த குறிப்பாக நான் நோட்ஸ் எழுதிட்டேன் நான் என்னுடைய பசங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இத்தனை வருஷம் நான் வேதத்தில் இருந்தால் அங்கே ஆதியான ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை கொடுத்துருவேன் அந்த வெளிச்சத்தை நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவர்கிட்ட ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி இப்போ இந்த மூன்றாம் மாத் நித்தியா மைக்கத்தில் சாய்ந்து மூன்றாம் மெத்தையிலிருந்து கீழே விருந்து மறித்தவனாக எடுக்கப்பட்டான் எதுக்கு போய் டெட்டுங்க மறித்தவனாக எடுக்கப்படுகிறான் ஆனா என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உடனே பவுல் இறங்கி போய் அவன் மேலே விழுந்து விழும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா பவுல் இருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஒரு அபிஷேகம் அவன் மேலே இறங்கி எலியா எலிசா எலிசா மறிச்சிட்டாரு எலிசாக்கு எலியாவினுடைய டபுள் ஆசிரியம் இவருக்குள்ள வந்துருச்சு அதனால அபிஷேகம் அவருடைய எலும்புக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துருச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு செத்து போன ஒரு பிரேதம் அவர் மேல உழுகுது உயிரடைஞ்ச பைபிள் அது போல இங்க ஒரு வல்லமை ஆண்ட வச்சிருக்கிறார் அந்த வல்லை மேல உழுகிறாரு அப்படி இவருக்குள்ள உட்கார அபிஷேகத்துடைய வல்லமை இறங்கி சொல்லு இறங்கி விழுந்தது அவனை அணைத்துக் கொண்டு கலங்காதிருங்கள் இவன் உயிர் இவனுக்குள் இருக்கிறது என்றான் பின்பு ஏறி போய் அப்பம் பிட்டு புசித்து விடியற்காவது புறப்பட்டு போன பனிரெண்டு அந்த வாலிபனை அவர்கள் உயிருள்ளவனாக கொண்டு வந்து மிகுந்த ஆறுதல் நடந்தது என்னன்னா சண்டே அடுத்த குறிப்பா நம்ம பார்க்க போயிடும் முதல் வசந்த வாசிக்கிறேன் அப்போ எவ்வாறு இருபது முதல் வாரத்தில் முதல் நான் சொல்லிட்டேன் காலையிலே அதிக இருட்டோடே காலையிலே அதிக இருட்டோடே நான் காலையில் ஜாக்கிங் போகும்போது அஞ்சு மணிக்கு இங்கிருந்து கிளம்புறேன்னா எல்லாம் டார்க்கா இருக்கும் ஆறு மணிக்கு நான் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது அப்பதான் விடிய ஆரம்பிக்கும் இங்க நான் போறது வேற பர்பஸ் ஒரு பெண் கல்லறைக்கு போறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு ஆழமான அன்பு இருக்கும் இந்த அதிகாலையில போகும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆசிரியத்தை ஆண்டர் கொடுக்கிறார் அது என்னன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எடுத்துக்கொள்ளுமா நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் பதி நேலாவது வசனத்துல இதனுடைய விளக்கத்தை ஆவிய எழுதி வச்சிருக்கிறார் நீதிமொழிகள் எட்டு பதினேழு என்னை சிநேகிக்கவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் அதிகாலையிலே என்னை தேர்தல்கள் என்னை கண்டு அடைவார்கள் என்னை சிநேகிக்கவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா அதிகாலையில எந்திரிச்சு ஜோம் பண்றது லேசா கஷ்டமா ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது அந்த நேரம் தான் இன்னும் நல்லா தூக்கம் வரும் இன்னும் நல்லா பொத்திக்கிட்டு இன்னும் போய் நல்லா தூங்குவோமா அப்படின்னு தோணும் ஆனா ஆண்டர் எனக்கு ஒரு பெரிய 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 கிருபை என்ன கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிச்சு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு காஃபி போட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு நாலரை மணிக்கு வர ஜபம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் அஞ்சு மணி வாக்கிங் போயிடு இப்ப இப்ப என்ன நடக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடியே தூக்கம் போயிடுது நான் சீக்கிரம் படுத்து விட்டேன் டயர்டாக இருக்கும் படுத்த உடனே தூங்கிடுவேன் அந்த ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணிக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு கிளாக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்போ மூன்றரை ஆகுது அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா பாஸ்டர் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் ஒரு செய்தி நீங்க அதெல்லாம் கேட்கலாம் அந்த செய்தி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி என்னுடைய இந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்கேன் அது நம்ம போட்டாலே இது பாடம் அது சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அவருடைய செய்தி தேவாலயத்துல இருக்க உடன்படிக்கை பெற்றி அப்பா என்ன அருமையா சொல்ற அதை ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும் ரெண்டரை மணிக்கு நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நான் அதிகாலையிலேயே தேவனை தட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் அது அது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எதை நேசிக்கிறீங்க நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் ஏதோ என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை மெய்பொருள் அதிகாலையில பதினேழு என்னை தேடுகிறவர்களை என்னை கண்டடைவார்கள் அவங்க கண்டடைந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னை சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்பொருளை சுதந்திரிக்கும்படி அவருடைய கலைஞர்களை நான் நிரப்பும்படி கலைஞ்சியங்கள் அப்படின்னு நான் என்ன ரெண்டு வகையில கலைஞ்சியங்கள் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அதை ஆண்டவர் ஆசிரியத்தை கொடுக்குறாரு இன்னொன்னு ஆவிக்குரிய ஆசிரியத்தை நேற்று தாவியின் திறவுகளை செய்தி கொடுத்தேன் எனக்கு அப்படி ஒரு மன நிம்மதி பிரதர் எம் டி ஜெகனுடைய செய்தி அதை கொஞ்சம் நான் பாலிஷ் போட்டு நான் சில வசனங்களை சேர்த்து என்னுடைய சில அனுபவங்களை உள்ள விட்டு ஒரு பாலிஷ் பண்ணி உங்களுக்கு போய் ராப்பில் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளவு ஒரு ஆழமான செய்தி அது மெய்பொருள் அது நீங்க எத்தனை பேர் அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சரி இப்ப அதிகாலையில வந்தாச்சு வந்து தேடுறாங்க 
அவங்கள ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறாரு ஆனா ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு பார்ட்டியை காட்டப்படும் தோத்து போயிட்டாங்க இவங்க அது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கொள்ளுங்க லூக்கா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் முதலாசம் லூக்கா இருபத்தி நாலுக்கு ஒன்று வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையிலே தங்க ஆயத்தம் பண்ணின அங்க அவங்க ஆண்டவரை பார்த்துட்டாங்க உயிர்த்தந்த இயேசு ஆனா தங்கள் ஆயத்தம் பண்ண கந்தவர்களை அவர் எடுத்துக்கொண்டு வேற சில கலை திறந்தது உள்ளவர்கள் சதேச காணல இவங்க நினைச்சாங்க டெட் பாடி அங்க இருக்கும் நாங்க இந்த கந்தவர்க்கு அப்புறம் கொண்டிருக்கோம் இதை வச்சு நாங்க என்ன சொல்ல மேல பூசி ஒரு வாசனையை உண்டாக்கிட்டு ஒரு மரியாதை செலுத்திட்டு போலாம்னு வந்தாங்க ஆனா நடந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெண் முந்திக்கிட்டாங்க யார் முந்திக்கிட்டா அப்படின்னு அவங்களுக்கு காத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா சில ஹோட்டல்ல போனீங்கன்னா பொஃபே வச்சிருப்பாங்க அங்க பொஃபேனா அவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சாப்பாடு வச்சிருப்பாங்க அடிச்சு பிடிச்சு போடி போய் என்ன செய்வாங்க பிடிப்பாங்க ஒரு தடவை நேரு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அவரு பார்த்துட்டு ஒரு சாப்பாடு வச்சிருக்காங்க உள்ள எம்பிக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிக்கன் வந்தோடனே எல்லாம் அட்டிப்படி போட்டு எடுத்துருக்காங்க அதிகாரம் <laughs> மார்க் பதினான்கு எட்டு ஒரு பெண் முந்திக்கிட்டா இது சாப்பாட்டு கண்டி கிடையாது சிக்கன் கிடையாது ஆண்டருடைய அடக்காராத நிலை அவர் மேல தைலத்தை பூசுறதுக்கு அவர் உயிரோட கூட பூசிட்டாங்க பதினாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷம் பதினான்கு எட்டு இவள் தன்னால் இயந்த மட்டும் செய்தால் நான் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்திலே தைலம் பூச முந்தி கொண்டாங்க அதிகாலையில் நீங்க முந்திக்கிட்டீங்க புதிதா இருக்கும் என்ன ஒரு விளக்கம் அவர் சொல்றாரு எனக்கு பிடிச்ச விளக்கம் ஆண்ட பிரிட்ஜ் கிடையாதாங்க கிடையாது எல்லாரு வீட்டிலும் பிரிஞ்சு இருக்குல்ல அவட்ட கிடையாது அவர் என்ன செய்வார் கிருபைய ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு யார் யாரெல்லாம் அதிகாலையில ஓடி ஆட்ட வர்றாங்களோ கிருபையை கொடுத்துருவாங்க அந்த கிருபை காலியாச்சும் ஓ அப்பா அப்படின்றாங்க எல்லாம் காலியா போச்சு எங்க வீட்டுல எங்க சமய கரெக்டா ஒரு சாம்பார் செய்யும் இப்படி இந்த மாதிரி அண்டால ஒரு நாலு அண்டா அட்ட டைம் செஞ்சு வச்சிருக்கு ஒரு அண்டா இன்னைக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு மீதி அண்டா அடுத்த நாள் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கும் வரிசை அடிக்க வச்சிருக்கும் அந்த காலத்துல பிச்சைக்காரங்க இருந்தாங்க மிஞ்சிருச்சுன்னா பிச்சைக்காரங்க கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா கெட்டு போயிருக்கும் ஆனா இப்ப நாங்க தான் இந்த பிரிய சாம்பார் போயிட்டு அடுத்த நாள் திரும்ப எங்களுக்கு தேடி வரும் சோ கிருபங்கிறது அப்படி கிடையாது அதிக காலையில யாரெல்லாம் தேடி ஆண்டோட்ட போறாங்களோ அவளுக்கு ஆண்டவர் புது கிருபைய கொடுக்கிறார் இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற முந்திக்கிட்ட ஒரு பெண் பதினாறாவது அதிகாரம் முதலாவது சரத்துல நமக்கு பதினாறு ஒன்று ஓய்வு நாளுக்கு பின்பு பாத்தீங்களா சனிக்கிழமை முடிஞ்சிச்சு மகதனா மறியாலும் யாக்கோபின் தாயாகிய மறியாலும் சாலமி என்பதும் அவருக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையில சூரியன் உதவும் வாரத்தின் முதல் நாள் வாரத்தின் முதல் நாள் ஓய்வு நாளுக்கு அடுத்த நாள் அதிகாலையில சூரியன் அந்த சூரியன் மீதியின் சூரியன் உதிக்கிறார் எல்லாரும் நினைச்சாங்க அவர் இறந்துட்டார் சொல்லி நம்முடைய ஆண்டவராகிய உயிரோடு இருக்கிறவர் சரி இப்ப ரெண்டு செக்ஷன் உங்களுக்கு அமைச்சேன் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போயிடும் வந்த கல்லறையில அடைத்திருந்த கல் எடுத்து போட்டுக்கிறது கண்டால் கல் எடுத்து போடுறது மூன்றாவது நம்ம பாக்குற தலைப்பு கல் கல்லுங்கிறது ஒரு கரைத்த இன்னைக்கும் நீங்க ஏரசிலையும் நான் போனது கிடையாது நான் பார்த்தது கிடையாது சுரேஷ் சாம்சன் சொல்லிருக்காரு பெரிய கல் இன்னைக்கும் அதை வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கல்லு தான் மூடி இருந்த கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்துல இவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க கல்லறைக்கு போயிட்டு இருக்க பெண்கள் எல்லாம் அதிகாலே எந்திரிச்சிட்டாங்க வீட்டுல எந்திரிச்சு நடந்து போகுது அவங்களுக்குள்ள பேசுறாங்க நம்ம பெண்கள் எல்லாம் பேசும்போது என்ன பேசுவாங்கன்னா நாங்க நல்லா இருக்கு எந்த கடையில எடுத்த சேலை நல்லா இருக்கு எந்த கடையில எடுத்த இது எனக்க பண்ணுன இது இதுதான் ஃபாரினா அப்படியே இந்த அவங்களுடைய பொசேஷன் ஒரு பெண்ணுக்கு அவ ஒரு நெக்லஸ் போட்டிருப்பா இருந்தாலும் அடுத்த போட்டிருக்க நெக்லஸ் தான் பெருசா தெரியும் 
ஒரு கமல் போட்டிருக்கா புது கமல் எப்ப எடுத்த அப்படின்னு அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கு பதினாறாவது அதிகாரம் மூணாவது கல்லறையின் வாசலிலே கல்லை நமக்காக இவன் புரட்டித்தல் என்று இப்ப கல் பெரிய கல் இருக்கு பெண்கள் எங்களுக்கு சக்தி கம்மி யாராவது ஒருத்தங்க இருந்து ஒரு நல்ல வாலிபரா ஒரு நாலு பேர் நமக்கு அந்த பக்கம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நினைச்சு அந்த கல்லை புரட்டுவாங்க நம்ம நினைச்சு உள்ள போய் சுகாந்த வர்க்கம் இடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஆண்டவர் தேவதூதன் அனுப்பி அந்த கல்லை தெரிவித்தார் அந்த கல் மிகவும் பெரிதா இருந்தது அவர்கள் ஏறிட்டு பார்க்கும் பொழுது அது தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டார்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டார்கள் இது மனுஷர்கள் தள்ளியிருந்தாங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கையில வச்சுக்கோங்க மனுஷர்கள் தள்ளியிருந்தாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கல் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது ஒரு ஒரு சீல் போட்ட ஒரு கல் அது இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா இந்த கல் தள்ளப்பட்டிருக்கு அவர்கள் கல்லறைக்கு பிரவேசித்து வெள்ளை அங்கே தரித்தினால் வலது புறத்தில் ஒரு வாழ்வினை கண்டு பாய்ந்தார்கள் அப்ப இந்த தேவதூதன் ஆண்டவர் ரெண்டு வேலையை கொடுத்த காப்பா ஒண்ணு இவை இவர் தள்ளுனா தான் இயேசு வெளியே வருவார்னு கிடையாது இந்த கல்லி எதுக்காக தள்ளப்பட்டிருக்கு இயேசு வெளியே வர்றதுக்காண்டி கிடையாது அவர் பூட்டி அறைகளே வெளியே வந்துட்டார் ஆனா இவங்களுக்கு தெரியணும் இது எம்டியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவர்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் சிலுவிலே அறையப்பட்ட நசன ஐசியத்தீர்கள் அவர் உயிர் திறந்தார் அவர் இங்கே இல்லை இதோ அவர் வைத்திருக்கிற இடம் இத சொல்றதுக்கு தேவ தூதனம் வச்சிருக்கிறோம் ஏன் தேவ தூதனம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து யார் செய்யல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செய்யல சரி இன்னொரு வருஷம் தேவாசமும் மத்திய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் அறுபத்தி இரண்டாவது வசனத்துல ஏன் மனுஷர்கள் அதை தள்ளக்கூடாது ஒருத்தர் தள்ளி இருந்தா அவன் அரசு பண்ணிருப்பாங்க மத்தியும் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி நாளுக்கு பின்னான மறுநாளிலே அப்ப ஆயிரத்தி நாளுங்கிறத நான் நம்மளுக்கு நேரத்து செய்தி அறுபத்தி நாலு பேசி தான் முடிச்சோம் மறுநாளிலே பிரதான ஆசிரியரும் பரிசரும் பிலாத்திரத்துல வந்து பிலாத்து ஏற்கனவே டென்ஷன்ல இருந்த அரசு பயங்கர கோமா திட்டி விட்டார் மூன்று நாளைக்கு பெண் எழுந்திர பெண் என்று சொல்லி எங்களுக்கு ஞாபகம் இவங்களுக்கு ஞாபகம் சீசர் எல்லாம் மறந்தாங்க ஆகையால் அவனுடைய சீசர்கள் ராத்திரே வந்து அவனை களவாய் கொண்டு போய் மறுத்தொழுந்து எழுந்தான் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லாதபடிக்கு முந்தினத்தை பார்க்கலாம் பிந்தினத்தை கொடுத்தார்கள் மூன்று நாள் வரைக்கும் கல்லறை பத்திரமாக காக்கும் கட்டளையிட வேண்டும் சீசரி வருவாங்க கலவாண்டு போயிருவாங்க அதனால சீல் போடுங்க அதற்கு பிளாத்து உங்க இடத்துல காவல் சர்கள் இருந்து அதாவது டென்ஷன்ல ரொம்ப பீட்ல போயிட்டாரு போலீஸ் வச்சிருக்கல அவங்களுக்கு எல்லா பவர் இருக்குல்ல அவங்கள போய் காவல் பண்ண போடு அப்படின்ட்டாரு அதற்கு பிளாத்து உங்கள் காவல் சார்பில் உண்டு போய் உங்களால் கூடிய மட்டும் நானே கொண்டாட்டி வீட்டுக்கு போன வயிறா தண்ணி ஆயத்துக்கு வயிறா நான் தான் சொன்னேன் நீதிமான சொன்னேன் இல்ல நீ என்னத்துக்கு உடனே அவர் விடுதலை பண்ணிருக்கலாம்ல நீ பெரிய அது மாதிரி கையை கிழிட்டு வந்துட்ட இப்ப பாரு அவர் உயிர் செலுத்தாரா என்னெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நிம்மதியா இருக்கும் இப்ப அடுத்த அடுத்த பிரச்சனைகளை மாட்டிடா கெட் அவுட் அப்படின்ற அவர்கள் போய் கல்லுக்கு முத்திரை போட்டு காவல் வைத்து கல்லறை பத்திரப்படுத்தினார்கள் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா கல்லறை திறந்துருச்சு கல்லறை திறக்கும் பொழுது இந்த இது கல்லறை திறந்தது சீசன் இல்லைங்கிறத அன்றவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் இரண்டாவது அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படிக்கு ஆண்டவர் மனுஷங்க கல்ல புறட்டினா நீ ஆக்சன் எடுக்க முடியும் ஆனா பூமி அது ஆடுபு இந்த கல் ஆட்டோமேட்டிக்கா மிகவும் அதிரும்படி கத்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து எந்து இறங்கி வாசலில் கல்லை தர தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்து இப்ப இவர் உடனே போகல தள்ளிட்டு 
அடுத்த ஒரு நியூஸ் இருக்கு அவங்க சொல்றது அவனுடைய ரூபம் மின்னலை போலவும் அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போல இருந்தது காவலர்கள் அதை பார்த்த பொழுது திடுக்கிட்டு செத்தல்வர் இவங்க வாழ்க்கையிலே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க இவங்கெல்லாம் பாடி பில்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாடி ட்ரிப்பா வச்சிருப்பாங்க இவங்களுக்கு யாரை பார்க்க முடியல தேவதூதர் தூதன் அப்ப இவன் இந்த தேவதூதர் உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கான் ஏன் உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கான்னா நியூஸ் சொல்லணும் சிறிகளுக்கு தூதன் அந்த சிறுகளை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதங்கள் சிலுவிலே அறியப்பட்ட இயேசுவை தேர்வு அறிவேன் அவர் இங்கேயிலே தாம் சொன்னபடி உயிர்த்திருந்தார் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறதை பாருங்கள் அவர்கள் சீக்கிரமா போய் மறுத்திருந்து எழுந்தார் என்று இப்ப எட்டாவது வாங்க அவர்கள் பயத்தோடு மகா சந்தோஷம் உங்க ஒரு காம்பினேஷன் பாருங்க மிக்சர் மிக்சர் சாப்பிட்டு மிக்சர்ல நிறைய ஐட்டங்கள் போட்டு போடணும் நிறைய ஐட்டங்கள் போட போட அது டேஸ்ட் கூடிட்டே இருக்கும் ஒரு சில மிக்சர்லாம் அந்த கேஷ்நட் நிறைய போட்டு காஸ்ட்லியா இருக்கும் ஆனா அதனுடைய டேஸ்ட் வித்தியாசமா இருக்கும் அங்க ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு பாருங்க அவர்கள் பயத்தோடும் மகா சந்தோஷம் ரெண்டு சேர்ந்து வரும் புறப்பட்டு அப்படி சீசர்களுக்கு அறிவிக்க புறப்பட்டு அவர்கள் இப்ப என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காவல் சேர்களை குத்து நம்ம பார்க்கிற பதினொன்னு அவர்கள் போகையிலே காவல் சேர்கள் சிலர் நகரத்துக்கு பிரவேசித்து நடந்த யாரும் பிரதான ஆசைட்டு சொல்றாங்க இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கு காவல் சேர் பாக்குறாங்களே இவங்க மறித்தாரு பாடிய காணும் தேவதம் அப்ப அவங்க உடனே அவங்க தாளை குப்பர அப்படி விழுந்து இவர்தான் ரட்சகர் இவங்களுக்காக பாவத்தின் விருத்தத்தை நாங்க பார்த்தோம் அதை ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ள இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க துண்டுலே இருந்தாங்க இவர்கள் மூப்பர்களோட ஆலோசனை பண்ணி சேவர்களுக்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து என்ன செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தை சொல்றாங்க நாங்கள் நித்திரை பணிகளிலே அப்படி சீசர்கள் ராத்திரியிலே வந்து அவனை களவாய் கொண்டு போனார் என்று சொல்லுங்கள் இது தேசாதிபதிக்கு கேள்விப்பட்டால் நாங்கள் அவரை சம்மதிக்க பண்ணி உங்களை தப்பு வைப்போம் அவர்கள் பணத்தை வாங்கி கொண்டு இப்ப இந்த பிரேபுங்கிறது இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கே இருக்கு புதுசான ஒரு காரியம் கிடையாது சரி இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ஒரு காரியம் அடுத்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கறோம் கல் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கல்ல குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டடியை பார்த்து அந்த செய்தியை நம்ம கேட்கிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுமா ஒன்று பேதருக்குள்ள வருவோம் கல் இந்த கல் யார் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது மனுஷரால் தள்ளப்பட்டாதாகிலும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்படும் விலையேற பெற்றமா இருக்கிற ஜீவனல்ல கல்லாகிய அவரிடத்திலே வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்ன பார்க்கணும்னா விலையேற பெற்றது ஜீவனுள்ள கல் ஏ அது ஜீவனுடைய கல் அப்படின்னா ஒரு கல்லை புரட்டிட்டாங்க இப்ப ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண வேதம் அப்படின்னா ஒரு கல் ஒரு மனிதன் இல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் மேன் இதை இயேசாயால நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறு இருபத்தி எட்டு பதினாறு ஆதலால் கர்த்தராகி ஆண்டு உரைக்கிறதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சியோன்லே வைக்கிறேன் அது பரிசை பார்க்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமா இருக்கிற அந்த அஸ்திபாரம் உள்ள மூளைக்கல்லாக்கும் விசுவாசிக்கிறோம் பதரான் இதாங்க இந்த கல் டெஸ்ட் மூன்று வருஷம் ஆண்டவராக இயேசு பூமியில் இருந்தார் சாத்தான் ஒரு பக்கம் சோதிக்கிறான் வேதவார்கள் வந்து ஒரு பக்கம் சோதிக்கிறாங்க எல்லா சோதனைகளையும் தாண்டி பாவமே இல்லாத பாவமே இல்லாத ஒருத்தர் தான் ஆண்டவராக அதான் அது டெஸ்டட் ஸ்டோன் நம்ம என்ன செய்யறது பதறக்கூடாது ஆனா பிரச்சனை என்ன நம்ம பதறிடுவோம் பதறித்தா உங்க பேரு விசுவாசி கிடையாது அப்போ சிலர் நாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் அப்போ சிலர் உங்களால் சிறுவிலே அறையப்பட்டவரும் தேவனால் மறித்தொழுந்து எழுப்பப்பட்டவரும் உங்களுக்கு சொல்றாங்க வீடு கட்டுள்ளாக்கிய உங்களாலே அற்பமாக எண்ணப்பட்ட அவரே மூளைக்கு தலைக்கனார் நீங்களா தள்ளிட்டீங்க ஆனா உயிர்த்திலிருந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் இது எங்கிருந்து எடுத்து ஆவியான வெளியே இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டாவது அதிகாரம் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு இருபத்தி இரண்டு வீடு கெட்டவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கலாயிற்று இப்ப நம்ம 
உயிர்த்தல் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவ பாத்திரம் இன்னைக்கு முழுவதும் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார் மறுத்தேன் ஆனாலும் சதா காலம் உயிரோடு இருக்கு அந்த உயிரோடு இருக்கிறவர் குறித்து நம்ம தியானிக்க இருக்கிறோம் ஜெபிச்சு முடிப்போமா மகா இரக்கமோ கருவே முல்ல பிதாவே மத்துதிக்கிறோம் ஐயா இருபதாவது அதிகாரத்தை நாங்கள் தியானிக்க ஆரம்பித்துக்கிறோம் ஐயா அவையனுடைய கிருவை எங்களோட கூட இருந்து ஒரு புதிய சகாப்தத்துக்கு எங்களை அழைத்து வருவதற்காக நாண்டிராச்சா பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வரையும் ஆண்டவராகி இயேசு கிருஷ்ணன் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜனங்களின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆ